వేసవి వచ్చిందంటే చాలు జీర్ణక్రియ స్థాయి పెరిగినప్పటికీ వేసవి తాపం వల్ల ఆహారాన్ని సరిగా తీసుకోలేము ఫలితంగా సరైన పోషకాలు శరీరానికి అందటంలో జాప్యం జరుగుతుంది అందుకే వేసవిలో ఏ ఏ సమయంలో ఎలాంటి ఆహారాన్ని తీసుకోవాలనే విషయాన్ని సరిగ్గా ప్లాన్ చేసుకోవడం వల్ల సంపూర్ణ పోషణను పూర్తిగా అందుకోవచ్చు వేసవిలో పోషణ అందించే డైట్ను ఎలా సిద్ధం చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం బరువు తగ్గాలని ప్రయత్నించే వారికి వేసవిని మించిన కాలం లేదు అన్ని రకాల ఆహారాలకు చెక్ పెట్టి మంచి పోషక విలువలతో పాటు తక్కువ క్యాలరీలు ఉండే సీజనల్ ఆహారం వేసవిలోనే లభిస్తుంది అదేవిధంగా నీరు పుష్కలంగా తాగడం లాంటి పనులు కూడా వేసవిలో బాగా చెయ్యగలం ఫలితంగా బరువు తగ్గడం సులభం అవుతుంది ఈ కాలంలో ఎర్రని రంగులో ఉండే కూరగాయలు అధికంగా కనిపిస్తాయి వాటిలో లైకోపిన్తో పాటు విటమిన్ సి మరియు విటమిన్ ఏ లాంటి ఆరోగ్యాన్ని రక్షించే పదార్థాలు అధికంగా ఉంటాయి ఈ సమయంలో తీసుకోవలసిన వాటిలో టమోటాల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి సలాడ్స్ పాస్తా సూప్ కాసెరోల్స్ ఇలా ఏవి తీసుకున్నా ముందు టమోటాలను వాడుకోవాలి ఇదే సమయంలో మిరియాలు కూడా వాటితో కలిపి తీసుకోవటం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలున్నాయి సాధారణంగా ఆలివ్ నూనెలో టమోటాలు మిరియాలు కలిపి వేయించి కాస్త ఉప్పు చేర్చి దాన్ని ఏ విధంగా తీసుకున్నా మంచి ప్రయోజనాలు అందుకోవచ్చు ఈ సమయంలో స్ట్రాబెర్రీ బ్లూబెర్రీ రాస్బెర్రీస్ నల్ల రాస్బెర్రీస్ బ్లాక్ బెర్రీస్ లాంటి రుచికరమైన బెర్రీలను తినడం వల్ల ఇందులో ఉండే అనామలాజనకాలు శక్తిని కలుగు చేస్తాయి సమ్మర్లో ఏంటంటే ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువ పెరుగుతూ ఉంటుంది దీనివల్ల శరీరంలో ఉన్న మాయిశ్చర్ వాటర్ కంటెంట్ అనేది స్వెట్ ద్వారా బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది సో మనం ఇది ఎలా కరెక్ట్ చేసుకోవాలనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ సమ్మర్లో లా లాస్ అయ్యే వాటర్ని కాంపన్సేట్ చేసుకోవడానికి అన్నిటికన్నా బెస్ట్ అంటే మనం తాగే నీరు సో ఫ్రెష్ వాటర్ ప్రొటెక్టెడ్ వాటర్ తీసుకోవాలి అది కాకుండా శరీరంలో చెమటతో పాటు మనకి ఇంపార్టెంట్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి సోడియం పొటాషియం క్లోరైడ్ వీటిని కూడా రీప్లేస్ చేసుకోవడానికి ఎంతో అవసరం ఉంది ముఖ్యంగా ఇలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే కొబ్బరి నీళ్లు తీసుకోవడం చాలా మంచిది ఇందులో పొటాషియం అనే ఎలిమెంట్ ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అలాగే మజ్జిగ కొంచెం ఉప్పు వేసుకొని ఎండలో బాగా తిరిగేవాళ్ళు ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళకి ఉప్పు అవసరం ఉండదు సో స్వెట్ ఎక్కువ లాస్ అయ్యేవాళ్ళు కొంచెం ఉప్పు వేసి మజ్జిగ తీసుకోవచ్చు అలాగే బార్లీ వాటర్ బార్లీ గింజలు ఉంటాయి వీటిని నానబెట్టి ఉడికించి కొంచెం నిమ్మరసం కలిపి తీసుకుంటే శరీరానికి చాలా చలువ చేస్తుంది అలాగే మ్యాంగో పూల్ కానీ ఆమ్కా పన్నా ఇలా మ్యాంగో రసం కానీ తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ వస్తు ఎక్కువగా వస్తుంది మనకి పళ్ళ రసం తీసుకునే అవసరం లేదు కాకపోతే పండుని పండులాగే తీసుకోవడం చాలా మంచిది మిల్క్ షేక్స్ స్ట్రెయిన్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ చేసుకోకుండా కట్ ఫ్రూట్స్ హోల్ ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడం వల్ల వీటిలో సహజంగా ఉండే మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మనకి ఏదైతే శరీరం బయటకు వచ్చేసిన మాయిశ్చర్ లాసెస్ ఉందో దాన్ని కాంపన్సేట్ చేయడానికి ఫ్రూట్స్ చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి వేసవిలో యోగర్ట్తో పాటు తక్కువ కొవ్వు ఉండే పాల ఉత్పత్తులు తీసుకోవచ్చు ఇవి ప్రోటీన్ అందించడంలో సాయం చేస్తాయి తక్కువ క్యాలరీలు అందించడంలో సాయం చేయడంతో పాటు ఎముకల్ని బలోపేతం చేయడంలో ఇవి సహకరిస్తాయి ఆహారం కూడా సంతృప్తికరంగా ఉండడంతో పాటు బరువు తగ్గడంలో సాయం చేస్తుంది కొవ్వు తక్కువగా ఉండే పెరుగు చక్కెర కలపని పండ్ల రసం చల్లగా ఉండే కొన్ని రకాల అల్పాహారాలు చిరుతిళ్ళు తీసుకోవచ్చు వేసవిలో బీన్స్ తీసుకోవటం వల్ల మంచి ప్రయోజనం ఉంటుంది మాంసాహారానికి ప్రత్యామ్నాయంగాను దీన్ని ఎంచుకోవచ్చు ఇందులో ప్రోటీన్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి ఫైబర్ను అందించి జీర్ణక్రియను వేగవంతం చేస్తాయి బీన్స్ లాంటి జీర్ణాశయ ఎంజైమ్స్ తీసుకోవటం ద్వారా జీర్ణశక్తి మెరుగు కావడంతో పాటు జీర్ణ సంబంధ సమస్యలకు అడ్డుకట్ట వేయవచ్చు ముఖ్యంగా వాటర్ మెలన్ ఈ ఫ్రూట్లో ఏంటంటే నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంటుంది సో సమ్మర్లో ఇది కూల్ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వడానికి ఎక్సలెంట్ సోర్సెస్ అలాగే సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా ఎక్కువ తీసుకోవడం మంచిది పైనాపిల్ ఇవన్నీ చలువ చేస్తాయి అలాగే మనము సాలడ్స్ వీటిలో కూడా కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కీరా దోసకాయ ఉల్లిపాయ ఇలాంటివన్నీ ఎక్సలెంట్ సో కీరా దోసకాయ కట్ చేసి తీసుకోవడము కట్ ఆనియన్స్ తీసుకోవడము లేదు ఆనియన్ రైతా క్యూకంబర్ రైతా చేసుకోవడము తర్వాత ఈ మసాలా ఘాటులు గ్రేవీ కర్రీస్ సమ్మర్లో బాగా తగ్గించుకోవాలి ఎక్కువ శాతం కర్రీ మనము 
కర్డ్ బేస్డ్ కర్రీస్ తీసుకోవడం చాలా మంచిది రైతా కానీ మజ్జిగ పెరుగన్నము దద్దోజనం ఇలాంటివి తీసుకుంటే శరీరానికి కూల్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది స్వెట్ లాసెస్ చాలా తక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి అలాగే మనకి సమ్మర్లో తాటి ముంజలు బాగా కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పుడు తాటి ముంజలు ఎక్సలెంట్ సోర్సెస్ వైటమిన్స్కి మినరల్స్కి అందులో ఉండే న్యాచురల్ వాటర్ కంటెంట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది వాటర్ మెలన్ లాగా తర్వాత ఇది తక్కువ క్యాలరీలు ఉండే ఫ్రూట్ అనమాట ఎవరైతే అధిక బరువుతో సఫర్ అవుతున్నారో డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ ముంజలు తాటి ముంజలు తీసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి షుగర్స్ పెరగవు తర్వాత శారీరక బరువు పెరగకుండా ఉంటుంది తర్వాత ఈ సమ్మర్లో మనము ఆయిల్ ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ అవాయిడ్ చేస్తే చాలా మంచిది పకోడీ బజ్జీ సమోసా అలాంటివి అలాగే టీ కాఫీలు కూడా బాగా తగ్గించేయాలి వేసవిలో అధికంగా లభించేవి మామిడి పండ్లు ఇందులో మాంసకృత్తులు ఫైబర్ తో పాటు పొటాషియం విటమిన్ ఏ విటమిన్ సి లాంటివి పుష్కలంగా ఉంటాయి మొత్తం పండ్లు నూట ముప్పై ఐదు క్యాలరీలను అందిస్తాయి వీటితో పాటు నారింజ పండ్లు కూడా పుష్కలమైన ప్రయోజనాలు అందిస్తాయి వేసవిలో ఏమాత్రం డీహైడ్రేషన్ కు ఆస్కారం లేకుండా ఎప్పటికప్పుడు నీటిని తీసుకోవాలి వేసవిలో ఇంతే తీసుకోవాలి ఇప్పుడే తీసుకోవాలనే నియమాలు ఉండవు ప్రత్యేకమైన గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉండే నీటిని తీసుకోవడం మంచిది ఆహారంతో పాటు సరైన మోతాదులో నీటిని తీసుకోవటం ద్వారా బరువు కూడా తగ్గించుకోవచ్చు చూసారుగా వేసవిలో సంపూర్ణ పోషణను అందించే డైట్ ప్లాన్ ను ఎలా సిద్ధం చేసుకోవాలో దీని పట్ల అవగాహనతో సరైన ఆహారాన్ని సరైన స్థాయిలో తీసుకుని వేసవిలో ఆరోగ్యాన్ని పదిలంగా కాపాడుకుందాం ధ్యానం అంటే కాసేపు ప్రశాంతత ఇస్తుందని భావించేవారే తప్ప దానివల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయనే విషయాన్ని ఎవరు గుర్తించరు నిజానికి ధ్యానం వల్ల ఒత్తిడిని జయించి దానివల్ల కలిగే ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యల నుంచి సులభమైన పరిష్కారాలు పొందొచ్చు రోజుకు ఎంతసేపు ధ్యానం చెయ్యాలి ఏ ఏ సమయాల్లో చేయాలి ఏ విధంగా ధ్యానం అలవాటు చేసుకోవాలి వంటి విషయాలు అలాగే వాటి ప్రయోజనాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఈ రోజుల్లో ధ్యానం ప్రయోజనాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాల ప్రజలు గుర్తించారు శరీరం మనస్సు ఈ రెండు సరైన స్థాయిలో ఉండాలంటే ధ్యానం ఎంతో ఉపకరిస్తుంది ఒత్తిడిని తగ్గించడంతో పాటు శరీర క్రియలను అదుపులో ఉంచుతుంది గుండెపోటు లాంటి సమస్యలు ఉన్నవారు ఆ సమస్యను అధిగమించే మార్గాల్లో ధ్యానం కూడా ఒకటి సాధారణంగా ధ్యానం చేయటం వల్ల మెదడు మీద ఒత్తిడి తగ్గుతుంది ఫలితంగా రక్తపోటు అదుపులో ఉంటుంది రక్తపోటు అదుపులో ఉండడం ద్వారా శరీరంలో రోగ నిరోధక వ్యవస్థ మన దారిలోకొస్తుంది ధ్యానంతో కలిపి చేసే ఏ పని అయినా సానుకూల ఫలితాలను అందిస్తుంది ధ్యానం భౌతిక మరియు భావోద్వేగ స్పందనలు రెండింటిని అదుపులో ఉంచి ఒత్తిడిని అదుపులో ఉంచుతుంది ఆరు వారాల పాటు క్రమంగా ధ్యానం చేసిన వారి రోగ నిరోధక వ్యవస్థల్లో క్రియాశీలతలో అనేక మార్పులు వస్తాయి ఒత్తిడితో పాటు వచ్చే మానసిక సమస్యలు అనేక శారీరక సమస్యలకు కారణమవుతాయని పరిశోధనలు తెలియజేస్తున్నాయి వీటిని అదుపులో ఉంచుకోవాలంటే ధ్యానం తప్పనిసరి బేసిక్గా మెడిటేషన్ అనేది చాలామంది అంటారు మేము ఎవ్రీడే మెడిటేషన్ చేస్తున్నాం చేస్తున్నాం అంటారు కానీ మెడిటేషన్ అనేది మీకు చేయడం కాదు బాడీ షుడ్ గో ఇన్ టు దాట్ స్టేజ్ ఆటోమేటికలీ ఎందుకంటే మీరు ప్రాణాయామం ఎప్పుడైతే చాలా పర్ఫెక్ట్గా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడం జరుగుతుందో ఆటోమేటిక్గా మీకు బాడీ అనేది ఒక కంట్రోల్ స్టేజ్ బాడీ అండ్ మైండ్ ఒక బ్యాలెన్స్ స్టేజ్లోకి వెళ్తుంది సో మీకు ఆటోమేటిక్గా ఒక స్ట్రెస్ఫుల్ కండిషన్ రాగానే మీరు బాడీని మైండ్ని కంట్రోల్ చేయగలుగుతారు సో ఎవ్రీడే మీరు కనుక ఈ మెడిటేషన్ని ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే స్ట్రెస్కి సంబంధించి రిలేటెడ్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో హై బీపీ కావచ్చు హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు తర్వాత డిప్రెషన్ కావచ్చు ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఈ మెడిటేషన్ ద్వారా మనం కంట్రోల్ చేయగలుగుతామండి అంటే మనకి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ తర్వాత ఈ హై బీపీ ఉన్న వాళ్ళందరూ కొన్ని కొన్ని రకాల ప్రాణాయామం చేయకూడదు కాబట్టి అలాంటప్పుడు మనకి ఈ మెడిటేషన్ అనేది బాగా హెల్ప్ చేస్తుందండి అంటే ఇప్పుడు మాకేదో పని చేసింది అని చెప్పి మీరు అదే సలహా అందరూ కనుక వింటూ వెళ్తే అందులో అర్థం అనేది ఉండదు ప్రతి మనిషి యొక్క బాడీ ఏదైతే ఉందో డిఫరెంట్గా ఉంటుంది వాళ్ళ మానసిక పరిస్థితులు కానీ వాళ్ళ కుటుంబ పరిస్థితులు కానీ వేర్వేరుగా ఉంటాయి కాబట్టి ఒకరికి పనిచేసిందే అందరికీ పనిచేస్తుంది అనేది ఇది ఒక 
పెద్ద మిక్తిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో ఎవరికి ఏది పరిస్థితి కరెక్ట్గా అనుకూలంగా ఉంటుంది ఏ ప్రాణాయామం ఎవరికి బాగా పనిచేస్తుంది అనేది ఇది ఒక గైడెన్స్లో మనం చేసినట్లయితే అంటే ఒక ప్రొఫెషనల్ గైడెన్స్లో మనం ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే చాలా మంచి రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది అనమాట ధ్యానం నేర్చుకోవడానికి ఎన్నో మెడుకువలు అందుబాటులో ఉన్నాయి శ్వాసను లెక్కిస్తూ కొవ్వొత్తి వెలుగును మంత్రంతో చూస్తూ ఉండడం లాంటి వాటి ద్వారా పూర్తిగా ధ్యానం మీదకు మనసు మళ్లించవచ్చు ప్రస్తుతం కమ్యూనిటీ కేంద్రాలు స్థానిక కళాశాలలు ఎన్జిఓల్లో ధ్యానం గురించి ప్రత్యేకమైన తరగతులు అందిస్తున్నారు అనేక ఆధ్యాత్మిక సంస్థలు ధ్యాన శిక్షణ తరగతులు నిర్వహిస్తున్నాయి ఇలాంటి వాటిలో కొంతకాలం గడపడం ద్వారా ధ్యానం గురించి ఎన్నో మెళుకువలు తెలుసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఎక్కువ మందితో కలిసి ధ్యానం చేయడం వల్ల మనలో వచ్చే మార్పులు ఏంటనే విషయాన్ని స్పష్టంగా తెలుసుకోవచ్చు ధ్యానం పూర్తి స్థాయిలో కుదిరే వరకు సాధన చేయటం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు అందివస్తాయి ఈ మెడిటేషన్ అనేది మనము ఎవ్రీడే ఒక పర్టికులర్ టైంలో మనం ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే అంటే ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ అంటే మీకు ఏదైతే ప్రశాంతంగా ఉంటుందో అలాంటి ప్లేస్ని మీరు చూస్ చేసుకొని ఆ ప్లేస్లో కూర్చుని మీరు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే కనుక మెడిటేషన్ అనేది మీకు చాలా రెగ్యులర్గా టైం అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తూ మనం వెళ్ళొచ్చు కాకపోతే ఈ మెడిటేషన్లో కూడా కొన్ని రకాల మెడిటేషన్స్ ఉన్నాయంటే మంత్ర మెడిటేషన్ అంటారు లేదా గైడెడ్ మెడిటేషన్ అంటారు లేదా మైండ్ఫుల్ మెడిటేషన్ అంటారు అంటే కొన్ని ఒక సెంటెన్స్ కానీ లేదా ఒక వర్డ్ కానీ దాన్ని తీసుకొని అదే దాన్ని రిపీటెడ్గా మనం చాంట్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మనకి బ్రెయిన్ చాలా రిలాక్స్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా స్ట్రెస్ఫుల్ కండిషన్ నుంచి బయటపడుతుంది దీనికి సాధన అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఈ సాధన ఎప్పుడు మనం సింపుల్ బ్రీదింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసినట్లయితే మనం డీప్ మెడిటేషన్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు కాబట్టి దీనివల్ల మనకి ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ యొక్క పనితీరు అనేది చాలా మెరుగుపడుతుంది కాబట్టి మీకు హార్మోన్స్ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కానీ తర్వాత హెల్త్ రిలేటెడ్ అంటే హై బీపీ కానీ లేదా హార్ట్ సర్జరీస్ అయిన వాళ్ళకు కూడా ఆసనాలు కానీ ప్రాణాయామం కానీ చాలా వరకు రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తారు అలాంటప్పుడు కూడా మనం మెడిటేషన్ హెల్ప్ అనేది తీసుకోవచ్చు దీనివల్ల మనకి ఫిజికల్ ఎగ్జర్షన్ అనేది లేకుండా మానసిక ప్రశాంతత అనేది వస్తుందన్నమాట ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు శ్వాస ప్రక్రియ చాలా తక్కువ స్థాయిలో జరుగుతూ ఉంటుంది దీనివల్ల మెదడు సహా శరీర అవయవాల మీద ఒత్తిడి తగ్గుతుంది మెదడు శరీరంలో కణాల విచ్చితి తక్కువ స్థాయిలో జరుగుతుంది అంటే శక్తిని ఉత్పత్తి చేసే కణాలు పొదుపుగా వాడడం జరుగుతుంది దీనివల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి దీంతో పాటు క్రమశిక్షణ అలవడుతుంది శ్వాస ప్రక్రియ నిదానంగా జరగడం వల్ల ఆలోచనలు అదుపులోకి వస్తాయి ఈ క్రమంలో రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉండడం వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా నిర్మలంగా ఉండి ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది దీనివల్ల మానసికంగా ఎలాంటి ఆలోచనైనా సరే సరైన మార్గంలో నడిచి ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది ఇలా ఆహారం సరైన స్థాయిలో తీసుకోవటం వల్ల శరీరం ఆలోచనలు సరైన స్థాయిలో ఉండడం వల్ల మనస్సు ఇలా రెండూ మంచి స్థాయిని పొంది భవిష్యత్తులో ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు రాకుండా ధ్యానం రెండు విధాలుగా ఆరోగ్యాన్ని అందజేస్తుంది చూసారుగా నిత్యం ధ్యానం చేయటం వల్ల ఎన్నో అద్భుతమైన ప్రయోగాలు ఉన్నాయి దీని పట్ల అవగాహనతో నిత్యం సరైన విధానంలో సరైన సమయాల్లో ధ్యానం చేసి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుందాం కాలం ఏదైనా సరే శ్వాస వ్యవస్థలో కలిగే సమస్యలు ఒక్కోసారి విపరీతమైన దగ్గుకు కారణమవుతాయి ఇలాంటి చిన్న సమస్యలకు వైద్యుల వద్దకేం వెళ్తాం అనుకునేవారు కొందరైతే సొంత వైద్యం చేసుకునేవారు మరికొందరు ఇలా చేయటం వల్ల దగ్గు తగ్గకపోగా సమస్యలు మరింత పెరిగేందుకు ఆస్కారం ఉంది అసలు దగ్గు ఇంతలా ఇబ్బంది పెట్టడానికి కారణాలేంటి దాన్ని కట్టడి చేసే మార్గాలేంటో తెలుసుకుందాం దుమ్ము ధూళి శరీరంలోకి వెళ్లకుండా కాపాడే వాటిలో దగ్గు కూడా ఒకటి బయట నుంచి శ్వాస వ్యవస్థకు ఎలాంటి సమస్య ఎదురైన ఊపిరితిత్తుల్లోని గాలి దగ్గు రూపంలో బయటకొచ్చి సమస్యను తొలగిస్తుంది దగ్గు సమస్య కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల్లో మరింత తీవ్రమవుతుంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో దగ్గు నుంచి బయటపడే మార్గాలను అన్వేషించాలి ఇందులో ప్రధానమైంది ద్రవాలను అధికంగా తీసుకోవడమే 
అయితే గొంతులో ఉండే శ్లేష్మం ఇబ్బంది పెట్టని స్థాయికి చేరాలంటే వేడి నీరు తీసుకోవడం చాలా అవసరం రాత్రిపూట దగ్గు ఎక్కువగా ఉంటుంది గనుక తల కింద ఎత్తైన దీండ్లను ఉంచుకోవాలి అదేవిధంగా నిద్రకు ఉపక్రమించడానికి ముందు కాస్త తేనె తీసుకోవాలి సాధారణ దగ్గులో శ్లేష్మం వస్తూ ఉంటుంది దీనికి కొన్ని రకాల ఔషధాలు ఉపకరిస్తాయి అదేవిధంగా సాధారణ దగ్గు కంటే పొడి దగ్గు విషయంలో మరింత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి పొడి దగ్గు అధికంగా తీవ్రమైన సమస్యల వల్లే వస్తుంది గనుక ముందు సమస్యకు కారణం ఏంటనే విషయాన్ని గుర్తించాలి నాలుగు సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయసున్న పిల్లల్లో ఈ సమస్య వచ్చినప్పుడు చుక్కల మందు లాంటి వాటి ద్వారా సత్వర పరిష్కారాన్ని పొందవచ్చు దగ్గు ఇప్పుడు రోజు రోజు పెరిగిపోతుందండి మనం ఓల్డెన్ డేస్లో చూసినట్టయితే దగ్గు ఎక్కువ మందికి ఓల్డ్ పీపుల్లో వచ్చేది వాళ్ళు దగ్గుతూ ఉండే వాళ్ళనే వాళ్ళండి ఇప్పుడు చూస్తుంటే చిన్న పిల్లల కాని నుంచి మధ్య వయసు ఓల్డ్ ఏజ్ అందరూ ఈ దగ్గు వ్యాధితో సఫర్ అవుతున్నారండి దగ్గుకు మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ఇన్ఫ్లమేటరీ కండిషన్స్ అండి ఈ నడిమధ్యలో చూసినట్టయితే ఇంకోటి ఇన్ఫెక్షస్ కండిషన్స్ అంటాం ఎప్పుడైనా గొంతు నొప్పి వచ్చినా మనకి ముక్కు జలుబు చేసిన లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినా కూడా దగ్గు వస్తుంటుంది ఆ దగ్గుతో పాటు కళ్ళు వస్తుంది యూజువల్గా ఏంటంటే పచ్చగా ఉంటుంది ఒక్కోసారి ఈ వైట్గా ఉంటుంది గ్రీన్గా ఉంటుంది ఎక్కువ మందికి ఏమవుతుందంటే గ్రీనిష్ ఎల్లో గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది అనమాట ఇది ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి వచ్చే దగ్గు అండి రెండోది ఇన్ఫ్లమేటరీ దగ్గు అనమాట ఇది రోజు రోజు పెరిగిపోతుందండి ఎక్స్పెషలీ ఇన్ఫ్లమేటరీ దగ్గు అనేది మనం చుట్టూ పరిసరాల్లో డైలీ చూస్తుంటే మన అర్బన్ ఏరియాస్లో మనం ఉండే ఆఫీస్ చుట్టూ అయితే కమర్షియల్ ఏరియా అయితే రోడ్డు వర్క్ ఆ వర్క్ ఈ వర్క్ అలానే ఇంటి దగ్గర అయితే కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ ఇట్ట మనం చూస్తే రోజు రోజుకి దుమ్ము ఎక్కువైపోతుంది అనమాట ఈవెన్ మనం ఇవాళ నైట్ చూస్తుంటే పిల్లల్లో చాలామంది నైట్ కాఫ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ కాఫ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి దీనికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ఈ నైట్ అంతా డస్ట్ పార్టికల్ ముక్కుల్లో చేరి అది పొద్దుట కల్లా చిన్న చిన్నగా స్లోగా స్లిప్పేజ్ అయ్యి పోస్ట్నేసల్ డ్రిప్ రూపంలో గొంతులోకి వస్తుంది అనమాట ఇది మెయిన్గా ఈ డస్ట్ పార్టికల్స్ ఈ కార్బన్ పార్టికల్స్ వెహికల్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వలన కన్స్ట్రక్షన్ వలన డస్ట్ పార్టికల్స్ ఇవి రెండు కూడా ఇవాళ కాపుకి మెయిన్ కారణం అవుతున్నాయండి దగ్గు ఎటువంటిది అనే విషయాన్ని దేనివల్ల వచ్చింది అనే విషయాన్ని గుర్తించడం వల్ల ఈ సమస్య నుంచి త్వరగా ఉపశమనాన్ని పొందడం సాధ్యమవుతుంది ముఖ్యంగా నాలుగు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకు వైద్యుల సలహా మేరకు దగ్గుకు సంబంధించిన ఔషధాలను ఇవ్వవలసి ఉంటుంది ఏ వయసు పిల్లలకు దగ్గుకు సంబంధించిన మందులు ఎక్కువగా ఇవ్వడం వల్ల అనేక దుష్ప్రభావాలు ఉంటాయి అదేవిధంగా పిల్లలకు దగ్గులో శ్లేష్మం ఎక్కువగా వస్తున్నట్లయితే నాలుగేళ్లకు పైబడిన పిల్లలకు తేనెను ఇస్తూ ఉండాలి దీనివల్ల చిన్నపాటి ప్రయోజనాలుంటాయి చాలామంది దగ్గు నుంచి ఉపశమనం కోసం ఇష్టం వచ్చినట్లు యాంటీబయాటిక్స్ను ఉపయోగిస్తారు సాధారణంగా జలుబు లేదా దగ్గు లాంటివి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ల ద్వారా అధికంగా వస్తాయి అన్ని రకాల దగ్గులకు యాంటీబయాటిక్స్ వాడకూడదు సపోజ్ మన కాఫ్ వచ్చింది అనుకోండి దాని రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్ని మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే కాఫ్ తగ్గుతుంది కానీ కొన్ని కొన్ని సార్లు ఏమైందంటే మనం కాఫ్ తగ్గిన తర్వాత కూడా మెడిసిన్స్ కంటిన్యూ చేయాల్సి వస్తుంది ఎస్పెషలీ ఎలర్జీ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లంలోనూ గ్యాస్ట్రో ఈసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ ప్రాబ్లం ఈ రెండింటిలోనూ మనం రెండు మూడు నెలలు దగ్గు తగ్గిన తర్వాత కూడా మందులు కంటిన్యూ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట సింగిల్ ట్యాబ్లెట్ టైప్లో గ్యాస్ట్రో ఈసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిస్ అయితే మార్నింగ్ ట్యాబ్లెట్ అదే ఎలర్జీ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం అయితే నైట్ ట్యాబ్లెట్ ఆస్తమా కూడా ఉంటే సైమల్టేనియస్గా మనం ఆస్తమాను కూడా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి మనం ఈ కాఫ్ రాకుండా మెయిన్ ప్రికాషన్స్ ఏం తీసుకోవాలంటే వీలైనంత వరకు మనం పొల్యూషన్ దగ్గరికి వెళ్ళకూడదండి ఏదైనా మన ఇంటి పక్కన కానీ దగ్గరలో వర్కింగ్ ప్లేస్లో కానీ కంటిన్యూస్గా డస్ట్ పొల్యూషన్ ఉన్నా కార్బన్ పార్టికల్ పొల్యూషన్ ఉన్నా కూడా మీరు మెయిన్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎవ్రీ ఫైవ్ మినిట్స్కి ఒకసారి సిప్ ఆఫ్ వాటర్ తాగుతూ ఉండాలి ఈ విధంగా సిప్ ఆఫ్ వాటర్ తాగుతూ ఉంటే ఏంటంటే ఎప్పుడు ఆ ఇన్ఫ్లమేట్ ఆ పొల్యూటెంట్ పార్టికల్ గొంతులో స్టే కాకుండా ఉంటుంది అనమాట ఇది ఎక్కువ టైం స్టే అయింది అనుకోండి మూడు నాలుగు గంటలు ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చి ఇన్ఫ్లమేటరీ మీడియేటర్స్ వచ్చి ఇస్టమిన్స్ రిలీజ్ అయ్యి కాఫ్ వస్తుంది ఎలర్జీ ఇష్యూ వస్తుంది అనమాట ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ వస్తుంది దీంతోపాటు మనం పొద్దున సాయంత్రం మంచిగా బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం కూడా మంచిదండి ఈ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల మనం ముక్కులోను గొంతులో ఉన్న డస్ట్ పార్టికల్ డిపాజిటెడ్ పార్టికల్స్ అన్ని వెళ్ళిపోతాయి అనమాట ఎప్పుడైనా మనకి ఇప్పుడు ఫ్లోయింగ్ వాటర్లో ఎలా అయితే ఇన్ఫెక్షన్ ఉండదు నీళ్లు బాగుంటాయో అలానే మనం ముక్కు గొంతు ఎప్పుడు ఫ్రెష్గా
పరోక్ష ధూమపానం వల్ల ఇబ్బంది పడేవారికి కూడా దగ్గుకు ఆస్కారం ఉంది ధూమపానం లాంటివి విడిచిపెట్టడం పరోక్ష ధూమపానానికి గురి కాకుండా ఉండడం లాంటి చర్యల ద్వారా దీన్ని తగ్గించుకోవచ్చు ఎనిమిది వారాలకు మించి దగ్గు ఉందంటే అది ఖచ్చితంగా గ్యాస్ట్రో సమస్యల వల్ల ఎదురైంది కావచ్చు ఎడతెరిపి లేని దగ్గుకి వైద్యుల్ని సంప్రదించే ముందు శ్లేష్మంతో కూడిన లోతైన దగ్గు శ్లేష్మంలో రక్తస్రావం ఊపిరి పీల్చుకోవడంలో ఇబ్బంది మూడు రోజుల తర్వాత వచ్చిన జ్వరం రాత్రిపూట అధిక దగ్గు లాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు వారికి పూర్తిగా సమస్యను వివరించి మంచి పరిష్కారం పొందడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది చూశారు కదా ఊపిరి సలపనివ్వని దగ్గు నుంచి బయటపడే మార్గాలేంటో దీని పట్ల అవగాహనతో ఏ కాలంలో అయినా ఎలాంటి దగ్గు నుంచైనా సత్వర ఉపశమనం పొందొచ్చు